हेलो लिसनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू सीरीज ऑफ मैसेजेस श्रोता मित्रों नमस्कार और संदेशों की इस बिल्कुल नई श्रृंखला में आपका स्वागत है वी आर गोइंग टू बिगिन अ सीरीज ऑफ मैसेजेस एंटाइटल्ड द ब्लेसिंग्स ऑफ सरेंडर हम समर्पण की आशीषे नामक संदेशों की श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं एंड आई वांट टू बिगिन बाय आस्किंग यू अ क्वेश्चन और मैं आपसे एक प्रश्न पूछते हुए शुरू करना चाहता हूं हैव यू एवर बीन एट अ प्लेस इन योर लाइफ व्हेन यू फेल्ट इनएडिक्वेट क्या आपने अपने जीवन में किसी स्थान पर अभाव महसूस किया है हैव यू एवर बीन एट अ प्लेस वेर यू हैव एक्चुअली कन्विंस्ड योर सेल्फ दैट यू हैव नथिंग टू ऑफर क्या कभी आप ऐसे स्थान पर रहे हैं जहां आपने मान लिया हो कि आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है हैव यू एवर फेल्ट दैट यू हैव नथिंग वॉट सो एवर दैर इज वर्थ वाइल क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका कुछ मूल्य हो Whenever you get to this point in your life, अपने जीवन में आप जब कभी भी इस मोड पर पहुंचे यू कैन स्टार्ट रिजॉइसिंग आप आनंदित होना शुरू कर सकते हैं वेन एवर यू फील स्पिरिचुअल डिप्रेशन पॉवर्टी एंड इन एडिक्वेसी जब कभी भी आप आत्मिक निराशा गरीबी और अभाव महसूस करते हैं दैर इज द वेरी टाइम वेन गॉड वॉन्ट्स टू फील यू विथ जॉय रिचनेस and liberty like you have never seen before bilkul yahi wo samay hai jab parmeshwar aapko aise aanand purnata aur swatantrata se bharna chahta hai jaisa aapne pehle kabhi nahi dekha does god bless everyone who gets to this point kya parmeshwar is mode par pahunchne wale pratyek vyakti ko aashishit karta hai the answer is no uttar hai nahi why kyun The key is your willingness to surrender the little that you have to the Lord. इसका रहस्य है वो थोड़ा सा भी जो आपके पास है प्रभु को समर्पित करने की आपकी इच्छा. In today's message, the first in a series entitled "The Blessings of Surrender." समर्पण की आशीषे नामक श्रृंखला के पहले संदेश में आज. In this message, we're going to see the following. इस संदेश में हम ये बातें देखने वाले हैं. A woman who reached the place of bankruptcy. एक औरत जो दिवालियापन की स्थिति में पहुंच गई A woman who hit rock bottom. एक औरत जो बिल्कुल नीचे आ गिरी A woman who had less than nothing. एक ऐसी औरत जिसके पास कुछ भी नहीं था We will see a woman who was facing shame and embarrassment hum ek aisi stri ko dekhenge jo apman aur pareshani ka samna kar rahi thi a woman who had no way of meeting her obligations ek stri jiske paas apna daitv pura karne ka koi rasta nahi tha the only thing left for her to do was to cast herself on the mercy of the man of god wo ek hi kaam kar sakti thi ke apne aap ko parmeshwar ke ek jan ki daya par chhod de Is this despair a picture of your life? क्या ये निराशा जनक स्थिति आपके जीवन की तस्वीर है Do you feel overwhelmed with life's obligations? क्या आप जीवन की जिम्मेवारियों में दबे हुए महसूस करते हैं Do you feel drowned by the flood of your circumstances? क्या आप अपनी परिस्थितियों की बाढ़ में डूबे हुए महसूस करते हैं Have you reached the point of such desperation that you don't know which way to turn? क्या आप निराशा के ऐसे स्थान पर पहुंच गए हैं जहां आप नहीं जानते कि किस तरफ जाएं? स्टे ट्यून बिकॉज गॉड वॉन्ट्स यू टू टर्न टू गॉड्स मैन हु इज सीटेड एट द राइट हैंड सुनते रहिए क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर के उस जन की तरफ मुड़ें जो परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है गॉड वॉन्ट्स यू टू टर्न टू जीजस क्राइस्ट एंड एस्क फॉर हिज intervention in your situation parmeshwar chahta hai ki aap yeshu masi ki taraf mudein aur use apni paristhiti mein hastakshep karne ke liye kahein let us read about this woman in second kings chapter 4 aaiye dusre raja 4 adhyay mein istri ke vishay mein padhe aaiye is samay hum padhenge raja ki dusri pustak chautha adhyay 1 se lekar 7 pad भविष्यत वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलिशा की दोहाई देकर कहा तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वो यहुआ का भय मानने वाला था और जिसका वो कर्जदार था वो आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए एलिशा ने उससे पूछा मैं तेरे लिए क्या करूं मुझसे कहे 
कि तेरे घर में क्या है उसने कहा तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है उसने कहा तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसिनों से खाली बर्तन मांग लिया और थोड़े बर्तन ना लाना फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में से तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना तब वो उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वो उंडेलती गई जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा मेरे पास एक और भी लिया उसने उससे कहा और बर्तन तो नहीं रहा तब तेल थम गया तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया और उसने कहा जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उसे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना माई लिस्निंग फ्रेंड्स आई वॉन्ट यू टू लिसन वेरी केयरफुल मेरे श्रोता मित्रों मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान पूर्वक सुने When this widow came to the prophet Elisha he asked her a most significant question. Jab ye stri Elisha bhishvakta ke paas aayi to Elisha ne usse sabse mahatvapurna prashn pucha. In the second verse Elisha asks what do you have in your house? Dusre pad mein Elisha puchta hai tere ghar mein kya hai? I want to turn this question around to you and ask you मैं ये प्रश्न आपके पास लाते हुए आपसे पूछना चाहता हूँ वट डू यू हैव इन योर लाइफ आपके जीवन में आपके पास क्या है हु ऑक्यूपाइज द सेंटर स्टेज इन योर लाइफ आपके जीवन का मध्य स्थान किसके अधिकार में है राइट अवे इन द सेम वर्स द वुमन रिप्लाइड उसी पद में तुरंत स्त्री ने उत्तर दिया I have nothing but a jar of oil and a whole lot of debt. मेरे पास एक हांडी तेल और ढेर सारे कर्ज के सिवाय कुछ नहीं है My dear friends, let me tell you something at the outset. मेरे प्रिय मित्रों मैं शुरू करते हुए आपको कुछ बताता हूँ It is always God's plan to start with what you have. ये हमेशा परमेश्वर की योजना है कि वो उससे शुरू करे जो आपके पास है If God is not blessing your life there is a reason for that. यदि परमेश्वर आपके जीवन को आशीषित नहीं कर रहा है तो इसका एक कारण है If God is not answering your prayer there is a reason for that. यदि परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा है तो उसका एक कारण है If God is not pouring his spirit into your heart there is a reason for that. यदि परमेश्वर आपके हृदय में अपना आत्मा नहीं उंडेल रहा है तो इसका एक कारण है Do you know why we have turmoil in our lives? क्या आप जानते हैं हमारे जीवनों में इतना कोलाहल क्यों है It is because we are not letting God have His way with us and with what we have. ये इसलिए है क्योंकि हम परमेश्वर को अपने साथ नहीं आने देते और जो हमारे पास है वो उसे लेने नहीं देते Even some Christians will look around and say, Oh, I wonder why my life is so spiritually dry. यहाँ तक कि कुछ मसीही आसपास देखते हुए कहते हैं ओह मैं हैरान हूँ कि मेरा आत्मिक जीवन इतना सूखा हुआ क्यों है वाई एम आई इन सच स्पिरिचुअल डिप्रेशन मैं ऐसी आत्मिक उदासी में क्यों हूँ आई वॉन्ट टेल यू वाई मैं आपको बताना चाहता हूँ क्यों बिकॉज गॉड विल नॉट सेंड हिज स्पिरिट टू द डिस ओबीडियंट क्योंकि परमेश्वर अपना आत्मा अनज्ञाकारिता करने वाले के पास नहीं भेजेगा God will never send his spirit to the unsurrendered people. Parmeshwar apna aatma un logo ke paas kabhi nahi bhejta jo samarpan nahi karte. Some people think that if they just go to church they will overcome their spiritual dryness. Kuch log sochte hain ki keval aradhana bhavan jaane se wo apne aatmik sukhepan par kabu pa lenge. In times past God said to his people you are wearying me with your prayer. पिछले समयों में परमेश्वर ने अपने लोगों से कहा तुम अपनी प्रार्थनाओं से मुझे थका रहे हो देर इज नो यूज प्रेइंग वेन यू हैव ए डिलिबरेट सिन इन योर लाइफ जब आप अपने जीवन में जानबूझकर पाप करते रहते हैं तो प्रार्थना करने का कोई अर्थ नहीं है लेट्स लुक एट द टाइव एज एन एग्जाम्पल उदाहरण के लिए आइए दस वंश पर ध्यान दें गॉड सेट दाइव इज द लॉर्ड एंड नॉट योर्स 
परमेश्वर ने कहा दसवांश उसका है न कि आपका अकॉर्डिंग टू मलाकाय थ्री मलाकी तीन अध्याय के अनुसार इफ आई टेम्पर विद द टाइज आई एम स्टीलिंग फ्रॉम गॉड यदि मैं दसवांश के साथ छेड़छाड़ करता हूँ तो मैं परमेश्वर की चोरी कर रहा हूँ एंड इन द लाइट ऑफ मलाकाय थ्री सम ऑफ यू आर लिविंग इन स्टॉल इन होम्स और मलाकी तीन अध्याय की रोशनी में आप में से कई चुराए हुए घरों में रह रहे हैं सम ऑफ यू आर वेरिंग स्टॉल इन क्लोज आप में से कई चुराए हुए कपड़े पहन रहे हैं एंड आई कुड गो ऑन एंड ऑन और मैं ऐसा बहुत कुछ बता सकता हूँ वट डू यू हैव इन यूर हाउस आपके घर में क्या है दैट इज वॉट गॉड वॉन्ट्स वो ही परमेश्वर चाहता है इफ दिस वोमन हैथ सेड आई हैव नथिंग यदि इस औरत ने कहा होता कि मेरे पास कुछ नहीं है एंड शी नेवर मैंशन द जार ऑफ ऑयल और उसने तेल की हांडी के बारे में नहीं बताया होता द मेरिकल वुड नेवर हैव है तो चमत्कार कभी ना हुआ होता शी वुड हैव रैशनलाइज टू हर सेल्फ एंड सेड वट इज अ ड्रॉप ऑफ ऑयल उसने अपने आप में सोच कर कहा होता इतना सा तेल क्या है इट्स नॉट वर्थ मैंशनिंग इसके बारे में क्या बात करूं आर यू कीपिंग गॉड्स मनी इन योर पॉकेट्स एंड इन योर अकाउंट्स एंड सेंग गॉड डज इन नीड दिस लिटिल थिंग क्या आप परमेश्वर का पैसा अपनी जेबों और खातों में रखे हुए हैं और कह रहे हैं कि परमेश्वर को इस छोटी सी चीज की जरूरत नहीं है आर यू हाइडिंग इवन द जार ऑफ ऑयल एंड सेंग लेट समबरी एल्स हु हैज मोर टू गिव क्या आप तेल की हंडी तक छिपाए हुए हैं और कह रहे हैं किसी और को देने दो जिसके पास देने के लिए अधिक है इलाशस क्वेश्चन हैज नथिंग टू डू विथ वॉट यू हैव और इवन इफ यू आर गिविंग इट एलिशा के प्रश्न का इसके साथ कोई संबंध नहीं है जो आपके पास है या अगर आप वो दे भी रहे हैं तो इलाशस क्वेश्चन हैज एवरीथिंग टू डू विथ योर नॉट एक्सपीरियंसिंग द ब्लेसिंग ऑफ गॉड अंटिल यू सरेंडर इट लेकिन अलिशा के प्रश्न का इसके साथ पूरा संबंध है कि परमेश्वर की आशीष का अनुभव आप नहीं कर रहे हैं जब तक कि आप वो समर्पित नहीं करते जो आपके पास है आई वॉन्ट टू टेल यू डायरेक्टली फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड मैं सीधा परमेश्वर के वचन से आपको बताना चाहता हूँ इफ यू आर होर्डिंग गॉड्स मनी दर इज अन यदि आप परमेश्वर के पैसे को अपने पास जमा कर रहे हैं तो ये पाप है द बाइबल सेज दैट इफ आई इंक्लाइन अ सिन इन माई हार्ट God will not answer my prayer. बाइबल कहती है कि यदि मैं अपने हृदय में पाप की ओर झुकता हूँ तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं देगा Perhaps you are praying for your son or your daughter to be saved. शायद आप अपनी बेटी या बेटे के उद्धार के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे Nothing सीम to be happening. कुछ भी होता हुआ नहीं लग रहा है So then you ask, I wonder why God is not answering my prayer. तो फिर आप पूछते हैं मैं हैरान हूं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं दे रहा है बी ऑनेस्ट विद गॉड परमेश्वर के साथ ईमानदार रहिए परहेप्स यू हैव बीन प्रेइंग फॉर पीस एंड जॉय इन योर होम एंड वंडरिंग व्हाई इज इट टेकिंग सो लॉन्ग शायद आप अपने घर में शांति और खुशी के लिए प्रार्थना करते आ रहे हैं और हैरान हो रहे हैं कि इतना समय क्यों लग रहा है बी ऑनेस्ट विद गॉड परमेश्वर के साथ ईमानदार रहिए Have you been praying for direction and discernment for the will of God in your life? क्या आप अपने जीवन में परमेश्वर की अगुवाई और उसकी इच्छा को समझने के लिए प्रार्थना करते आ रहे हैं Do you feel that you're not getting the answer? क्या आप महसूस कर रहे हैं कि आपको उत्तर नहीं मिल रहा है What are you hiding from God that is clogging the channel of communication so that you cannot hear what God is trying to tell you? आप परमेश्वर से ऐसा क्या छिपा रहे हैं जो बातचीत के रास्ते को रोक रहा है ताकि आप वो ना सुन सकें जो परमेश्वर आपको बताने का प्रयत्न कर रहा है बी ऑनेस्ट विद गॉड परमेश्वर के साथ ईमानदार रहिए एंड देन वॉच हाउ ही विल ब्लेस यू और फिर देखिए वो कैसे आपको आशीषित करता है यू सी यू इधर ट्रस्ट हिम और यू डोंट आप देखें कि या तो आप उस पर भरोसा करते हैं या नहीं You cannot do both. आप दोनों नहीं कर सकते What do you have in your house? आपके घर में क्या है My friends, I want to look at this story on another level. मेरे मित्रों मैं इस कहानी को दूसरे स्तर पर देखना चाहता हूँ Oil is the symbol of the Holy Spirit. तेल पवित्र आत्मा का चिन्ह है 
oil was kept in the house either for cooking or anointing. घर में तेल खाना पकाने या अभिषेक करने के लिए रखा जाता था Under normal circumstances, this oil would be used daily following the regular ablations. सामान्य परिस्थितियों में ये तेल रोजाना की नियमित धार्मिक क्रियाओं में इस्तेमाल किया जाता था एंड बियॉन्ड दैट द ऑयल वॉज यूज टू अनोइंट द प्रॉफिट ऑफ गॉड टू बी गॉड्स मैसेंजर और इससे भी ऊपर तेल का प्रयोग परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर के संदेशवाहक बनने के लिए मस्य करने में किया जाता था इट वॉज यूज टू अनोइंट द प्रीस्ट दैट दे माइट बी होली अन द लॉर्ड इसका प्रयोग याजकों को मसा करने के लिए किया जाता था कि वे प्रभु के लिए पवित्र हों इट वॉज यूज टू अनोइंट द किंग दैट द स्पिरिट ऑफ गॉड माई ट्रस्ट अपॉन हिम ये राजा का अभिषेक करने के लिए प्रयोग किया जाता था कि परमेश्वर का आत्मा उस पर बना रहे इवन द लॉर्ड जीजस क्राइस्ट वॉज अनोइंटेड एट द बिगिनिंग ऑफ हिज मिनिस्ट्री विद द स्पिरिट एंड विद पावर यहां तक कि अपनी सेवकाई के शुरू में प्रभु यीशु मसीह का भी आत्मा और सामर्थ्य के साथ अभिषेक किया गया इन द न्यू टेस्टमेंट नए नियम में द अनोइंग ऑफ द स्पिरिट इज डिस्टिंग फ्रॉम द फिलिंग ऑफ द होली स्पिरिट आत्मा का अभिषेक पवित्र आत्मा द्वारा भरे जाने से अलग है येट एट द सेम टाइम द अनोइंग ऑफ द स्पिरिट इज कंटेंजेंट अपॉन बींग फिल्ड विद द स्पिरिट फिर भी एक ही समय में आत्मा का अभिषेक और आत्मा से भरे जाना संयोगिक है देर इज वन बैप्टिज्म ऑफ द स्पिरिट आत्मा का एक ही धर्म स्नान नियम है देर आर मेनी फीलिंग्स ऑफ द स्पिरिट आत्मा कई तरह से भरा जाता है एंड देर इज कॉन्स्टेंट एंडिंग बाय द स्पिरिट और आत्मा के द्वारा लगातार अभिषेक होता है Anyone who preaches or teaches the 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 word of 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 God 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 without anointing Spirit Spirit will impart mere head knowledge. Koi bhi, jo the Holy Spirit will impart mere head knowledge. कोई भी जो पवित्र आत्मा के अभिषेक के बगैर परमेश्वर के वचन का प्रचार करता या सिखाता है वो केवल दिमागी ज्ञान दे रहा है एनी वन हु ट्राइज टू विटनेस और इवेंजलाइज विदाउट दोइनिंग ऑफ द होली स्पिरिट विल ऑपरेट आउट ऑफ द फ्लैश कोई भी जो पवित्र आत्मा के अभिषेक के बिना गवाही देने या सुसमाचार सुनाने का प्रयत्न करता है वो शरीर से कर रहा है दे विल नॉट हैव एन इम्पैक्ट उसका कोई प्रभाव नहीं होगा इन द गॉस्पल ऑफ लूक लूका रचित सुसमाचार में जीजस टोल द डिसाइपल्स टू टेरी इन द सिटी ऑफ जेरूजलम एंड टेल दे आर इन डाउड विद द पावर ऑफ द होली स्पिरिट यीशु ने चेलों से तब तक यरूशलम में रुके रहने के लिए कहा जब तक उन्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से संपन्न नहीं कर दिया गया इन सेकंड क्रिंथियंस पॉल सेड दूसरा क्रिंथियों में पॉलुस ने कहा दैट इट इज द स्पिरिट अनोइंग दैट गिव हिम अथॉरिटी की ये आत्मा का ही अभिषेक है जो उसे अधिकार देता है After the day of Pentecost we find in the book of Acts that people were amazed at the disciples. प्रेरितों के काम की पुस्तक में हम पाते हैं कि पंतेकुष्ट के दिन के बाद लोग चेलों पर हैरान थे. And they could not withstand the wisdom with which they spoke. और वो उस बुद्धि का सामना नहीं कर पाए जिसके साथ शिष्य बोल रहे थे. Once again let me ask you the question that Elijah asked the widow. एक बार फिर से मैं आपसे वही प्रश्न पूछना चाहता हूं जो एलिशा ने उस विधवा से पूछा वट डू हैव इन यूर हाउस आपके घर में क्या है प्लीज जॉइन एस अगेन इन आर नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट एंड वी विल लुक मोर क्लोजली एट दिस क्वेश्चन कृपया अगले प्रसारण में हमारे साथ शामिल होइए और हम इस प्रश्न को और गहराई से देखेंगे एंड द क्वेश्चन इज दिस और प्रश्न ये है वट आर द कंडीशन अंडर विच वी कैन रिसीव द ब्लेसिंग ऑफ गॉड वो शर्तें क्या हैं जिनके द्वारा हम परमेश्वर की आशीषें प्राप्त कर सकते हैं वट डू यू हैव इन योर पोजेशन आपके अधिकार में क्या है अंटिल नेक्स्ट टाइम आई विश यू गॉड्स रिचेस्ट ब्लेसिंग अगले समय तक मैं परमेश्वर से आपके लिए उत्तम आशीषों की कामना करता हूं